మరియు మండల ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్ నందికోట్కూర్ మండలం స్వాగతం సుస్వాగతం సార్ అదేవిధంగా ప్రోసో మైన్స్ కమిటీ మెంబర్లందరికీ ఉపాధ్యాయులు ఉపాధ్యాయులకు విద్యార్థిని విద్యార్థులకు ఆఫీస్ సిబ్బందరికి అందరికీ కూడా శుభాభినందనలు ఈ రోజు నా జీవితంలో మర్చిపోని రోజు కారణం ఏమంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మన స్కూల్కు అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్ స్టార్ట్ అయింది అసలుకి అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్ అంటే ఏమి ఎందుకు వచ్చింది అని పిల్లల్లో జిజ్ఞాస ఎక్కువ ఉంటుంది ఉదాహరణకి చిన్న పిల్లోని దగ్గర ఏదైనా వస్తువు ఇస్తే వాడు ఆడుకున్నంత సేపు ఆడుకుని వెంటనే దాన్ని పార్ట్స్ అన్ని తీసేసి లోపల ఏమున్నాయి చూస్తాడు మరి దాన్ని గుర్తించే గౌరవనీయులు ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు మరియు మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వై జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాఠశాలల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్ అనే దాన్ని అటల్ మిషన్ అనే దాంతో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది దాదాపు ఒక మిలియన్ మంది విద్యార్థులకు ఈ అవకాశాన్ని కల్పించాలా విద్యార్థుల్లో ఉండే నియో టెరిక్ నియో టెరిక్ అంట ఇన్నోవేషన్ కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణ అన్ని కూడా వస్తాయి పిల్లల నుంచి అని చెప్పేసి అమ్మాయి మరి ఈ ఉద్దేశంతోనే అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్ అనేది మన స్కూల్లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది మరి పిల్లల్లో ఎంత ఆసక్తి ఉంటుంది అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా మన కర్నూలు జిల్లా నుంచి ఒక చిన్న ఎగ్జిబిట్ సైన్స్ ఫేర్ లో దాన్ని పార్టిసిపేట్ చేసినారు అది ఏమంటే చాలా మంది మోటార్ సైకిల్ నడిపే నడిపేటప్పుడు యాక్సిడెంట్ కు గురవుతుంటారు మరి ఎందుకు అవుతున్నారు అంటే ఒక్కొక్కసారి తెలియకుండానే సైడ్ స్టాండ్ వేసింటారు మోటార్ సైకిల్ కు తెలియకుండానే స్టార్ట్ చేసుకుని పోతే ఏమవుతుందంటే ఏదైనా రాయి తగిలితే కింద పడిపోతారు కింద పడిపోయి తలకి దెబ్బ తగిలితే బ్రెయిన్ లో బ్లడ్ క్లాట్ అయి మనిషి చనిపోయే అవకాశం ఉంది మరి అటువంటి ప్రమాదాన్ని నిర్వహ దాన్ని నివారించాలనే ఉద్దేశంతో ఓ రోకల్లో జరిగింది సైన్స్ ఫేర్ జరిగినప్పుడు ఒక అబ్బాయి స్టాండ్ కు చిన్న ఎక్విప్మెంట్ బిగించినాడు అంటే ఆ ఎక్విప్మెంట్ ఉండడం వల్ల నువ్వు కీ పెట్టి స్టార్ట్ చేసినా కూడా స్టార్ట్ కాదు అంటే వెంటనే అక్కడ ఇండికేషన్ కూడా వస్తుంది సైడ్ స్టాండ్ ఉంది అని అదే విధంగా ఇంకొక అబ్బాయి రకరకాల కొత్త కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ అన్ని మన చిన్న పిల్లలు అంటే మన ఎయిత్ నుంచి టెన్త్ వరకు ఉండే పిల్లలు ఆ పై స్థాయి ఉండే పిల్లలే చేయడం జరుగుతుంది మరి మీలో ఉండే ఆసక్తి సృజనాత్మకత దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే దాదాపు పదహారు నుంచి పదిహేడు లక్షల వరకు ఖర్చు పెట్టి మన స్కూల్లో కూడా కొత్తగా ఈ ల్యాబ్ ప్రారంభించడం జరిగింది రేపటి నుంచి మీకు అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది మరి అది ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఏమి అనేది మీరు భవిష్యత్తులో చూస్తారు మరి ప్రసంగించవలసిందిగా మన డిప్యూటీ డిఓ సార్ హనుమంతరావు సార్ గారిని కోరుతున్నాను యాక్చువల్గా మనకు సైన్స్ అంటేనే ఆవిష్కరణ కారణాలు ఏమైనప్పటికీ మనకు కొంత అందుబాటులో రావడానికి పెద్ద లేట్ అయింది మరి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇది పన్నెండు లక్షల రూపాయలతో కేటాయించి మనకు ఎవరికి లేని ఒక అవకాశం మనకు ఇది అదేవిధంగా మన కొడదేల హై స్కూల్ పిఎం శ్రీ పథకం కింద కూడా సెలెక్ట్ అయ్యింది అది చాలా పెద్ద మొత్తం కూడినటువంటి ప్రాజెక్ట్ అది మరి ఆ విధంగా మనం కొడదాల హై స్కూల్ అన్ని విధాలు కూడా ఎరిస్టోల్ డిస్టిక్ లోనే మరి నా మరి వన్గా ఉండేటువంటి అవకాశం మరి అవన్నీ కూడా మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి సార్ వాళ్ళు మీకు గైడ్ చేయడం వాళ్ళు గైడ్ చేసిన ప్రకారం మీరు మీ మనసులో ఉండేటువంటి ఆలోచనల్ని ఆవిష్కరణ రూపంలో మరి ముందుకు తెచ్చినట్లయితే మరి మీలో ఎంతోమంది సైంటిస్టులుగా ఎదిగేటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశం ఇది మరి మనకు ఉన్నటువంటి ప్రతి అవకాశాన్ని కూడా మీరు సద్వినియోగం చేసుకుని ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా నిగూఢమైనటువంటి ఆ సత్తాన్ని వెలికి తీయడానికి మరి ముఖ్యంగా సైన్స్ టీచర్స్ పిల్లల్లో మరి ఆ యొక్క ఆలోచనలు మరి రేకెత్తించే విధంగా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసి 
కొణిదల హై స్కూల్ ఒక ఉన్నత స్థితికి తేవాలని తద్వారా మన కొణిదల విద్యార్థిని విద్యార్థులను ఉన్నత స్థానాలు అధిరోహించడానికి మీరు మార్గదర్శకులుగా ఉండాలని చెప్పి మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఇన్వైట్ చేసినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ Thank you so much sir for your uh, valuable uh, speech uh, about this Atal Tegrip Lab uh, inauguration ceremony at ZBHS uh, Konedala in association with Prasod Mans. Let's move forward. I request uh, Amiwa Ma'am uh, to address this uh, gathering. Please Ma'am. Big round of applause. belongs to our only our only creator all of us only creator tarata manam ee roju ikkada atal tinkering lab idi mem chinna gunna apudaithe vinledu ippudu ippudu mana atal bihari vajpayee garu pradhan mantri ga unnapudu my students ki kuda mana gramina pranthalloni students ki kuda vallallo kuda chaala matku జెమ్స్ ఉంటారు మాణిక్యాలు మనులు లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు మరి అట్లాంటి వాళ్లకు హెల్ప్ఫుల్ గా సైంటిఫిక్ గా ఏమన్నా చెయ్యాలి అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళలో ఈ జిజ్ఞాస అనేది ఉంటుంది చాలా మందికి అవకాశాలు ఉండవు అదేవిధంగా మనకు ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఉండదు సో ఇది కల్పించడానికి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్ అనేది దాదాపు పన్నెండు లక్షలు ఇంతకుముందు ఇరవై లక్షలు అని కూడా విన్నాను సార్ ఇప్పుడు ఏమో తగ్గినట్టు ఉంది పన్నెండు బిఫోర్ ఓకే ఓకే అట్లా దాదాపు ట్వంటీ ల్యాక్స్తో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది మరి దీన్ని అందరూ యూస్ఫుల్ చేసి యూటిలైజ్ చేసుకొని మీరు ఫర్దర్గా సైన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్గా ఉండేవాళ్ళు ఉదాహరణకు ప్రతిదీ సైన్స్ అనేది ఏంటి ఒక జిజ్ఞాసం ఇంతకుముందు పురాతన కాలం నుంచి కూడా మనిషికి ఒక జిజ్ఞాస ఉంది ఏది కూడా ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మీరు అందరూ వినే ఉంటారు న్యూటన్ ఏ విధంగా చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు ఒక పండు కిందికి రాలేదు ఎందుకు పండు కిందికి రాలేదు పైకి ఎందుకు పోలేదు అన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి అతను మనిషి అన్న తర్వాత సో ఎందుకు అన్ని కిందికే పడుతున్నాయి దాని మీద అతను ఆలోచించినాడు అదేవిధంగా ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు వంట అమ్మ చేస్తా ఉంది పొయ్యి మీద బియ్యం పెసరు పెట్టింది కాసేపు అయిన తర్వాత అది దానిపైన ఉండే పళ్ళెం కదులుతా ఉంది ఆలోచిస్తే ఏంటబ్బా ఏం కదిలిస్తుంది దాన్ని ఒక రీజనింగ్తో ఆలోచించకపోతే మనకు దాంట్లో ఏమైనా దయ్యం ఉందేమో అనిపిస్తుంది కదిలిపిస్తా ఉంది కదా కానీ తర్వాత ఆలోచిస్తే ఏముంది ఆ స్టీమ్ అనేది ఆవిరి అనేది ఒకటి మామూలుగా నీళ్లను వేడి చేస్తే హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ వరకు ఆవిరి వస్తుంది ఆవిరికి కొంత బలం ఉంటుంది ఆ బలం వల్ల అది ఏం చేస్తుంది ఆ యొక్క ప్లేట్ ని కదిలిస్తా ఉంటుంది అది మనకు ఆలోచించిన కొద్దీ తెలుస్తుంది అనమాట లేకపోతే ఈ జిజ్ఞాస అనేది లేకపోతే కూడా ఏమైతుంది ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక రోగం వస్తుంది పాత కాలంలో చాలా పురాతన కాలంలో సైన్స్ కానీ విజ్ఞానం కానీ అభివృద్ధి చెందని కాలంలో ఏదో రోగం వస్తే ఏదైనా దేవతకి కానీ దేనికైనా కోపం వచ్చిందేమో అందుకే మన మీద మన రోగ ఊరి అంతటికీ ఈ వ్యాధి పట్టుకోయింది అని చెప్పి మూఢంగా ఆలోచించి ఏదో చేసేవాళ్ళు అప్పుడు కాలంలో ట్రీట్మెంట్ సరిగా చేసేవాళ్ళు కాదు కానీ రాను ఏదైనా సరే వ్యాధి ఎందుకు వస్తుంది 